ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் தியாஸ் நேச்சுரல்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து வீட்டில் எப்படி ஒரு சிம்பிளான வெஜ் மோமோஸ் பண்ணுறதுன்றது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை யாராவது ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே வாங்க நம்ம இப்போ வெஜ் மோமோஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்றது பார்த்துட்டு வந்துடலாம் மோமோஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து மைதா எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம டோ பண்ணுறதுக்காக இந்த மைதா வச்சு தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஆட்டாவில் கூட பண்ணலாம் பட் நான் இப்போ வந்து மோமோஸ் வந்து மைதாவில் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ மைதா வந்து ஒரு த்ரீ கப்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த அளவுக்கு இந்த மைதா எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதை வந்து இல்லை வந்து பிசையணும் நம்ம வந்து சப்பாத்தி மாவுக்கு பிசைக்கோம் இல்லையா அந்த அளவுக்கு பிசையணும் ஆனால் வந்து தண்ணி சேர்க்கும்போது பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேருங்க ஏன்னா அதிகம் தண்ணி அப்சப் ஆகிக்கும் இல்லையா அதனால தான் ஸோ தண்ணி சேர்க்கும்போது மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க இதுக்காக ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் மோமோ ஸோ அந்த அந்த மாவில் கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இது கொஞ்சம் பெசைகிறதுக்கு உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா கையில் ரொம்ப ஸ்டிக்கியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு வந்து மோமோஸோட டோர் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஈரமான துணி வச்சு மூடி வச்சிடலாம் ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து மைதா மாவை வந்து அப்படியே பெசைஞ்சிட்டு விட்டுட்டோம்னா நம்ம வந்து அது மறுபடியும் திக் ஆகிடும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி சாஃப்டாக வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா சப்பாத்தி மாவு கன்சிஸ்டன்சியில் ஸோ இந்த மாதிரி ஈரமான ஒரு துணி எடுத்துகிட்டு அது மேலே மூடி வச்சிடலாம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு அப்படியே நம்ம விட்டுடலாம் ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்றத நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து மோமோஸ்க்கான ஸ்டஃப்ஸ் ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ நான் வந்து இந்த வெஜ் மோமோஸுக்கு ஃபஸ்ட்டாக வந்து கேரட் எடுத்துருக்கேன் ஒரு ஒரு கேரட் எடுத்துருக்கேன் இதை வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா ஒரு அஞ்சு பீன்ஸ் எடுத்துருக்கேன் பீன்ஸ் வந்து இப்போ இப்போதைக்கு என்கிட்ட கம்மியாக இருந்துச்சு ஸோ நான் வந்து ஒரு அஞ்சு தான் இருந்துச்சு ஸோ அதை நான் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு கப் நிறையா கேபேஜ் எடுத்திருக்கேன் கேபேஜும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கேபேஜ் நம்மளோட கோஸ் வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அவ்வளோ அதுக்கப்புறமா பச்சை மிளகாய் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்து ரவுண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நார்மலாக நிறைய பேர் வந்து மோமோஸ் பண்ணும்போது பச்சை மிளகாய் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க பட் நான் வந்து காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாவும் யூஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறமா இஞ்சி அண்டு பூண்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்களா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நம்ம வந்து ரஃப்பாக கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அதுக்கப்புறமா நான் வந்து பன்னீர் எடுத்துருக்கேன் பன்னீர் எடுத்துகிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக போட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நீங்கள் வந்து பன்னீர் வந்து பன்னீர் வந்து ஆப்ஷனில் தான் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு பார்த்தினா நீங்கள் வந்து மஷ்ரூம் கூட சேர்த்துக்கலாம் மஷ்ரூம் கூட இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி இவ்வளோ வெஜிடபிள்ஸ் தான் எடுக்கிறேன் நான் இப்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ வந்து வெஜிடபிள்ஸ் அகைன் சொல்கிறேன் பாருங்கள் கேரட் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு கட் பண்ணியிருக்கேன் பன்னீர் எடுத்திருக்கேன் பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் அது கூடவே நமக்கு வந்து பீன்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா கேபேஜ் எடுத்திருக்கேன் இவ்வளோ தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம் உங்களுக்கு இது கூடவே ஆப்ஷனில் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இந்த மாதிரி எது வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாமே உங்களோட சாய்ஸ் தான் இதுக்கு அடிஷ்னலாக நம்ம வந்து சால்ட் அண்ட் பெப்பர் சேர்த்துக்குவோம் நம்ம வந்து இது சேர்க்கும்போது நமக்கு வந்து காரத்துக்கும் டேஸ்ட்டுக்கும் ஏற்ற மாதிரி சால்ட்டும் பெப்பரும் சேர்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அடுத்த ப்ராசஸ் என்னன்றதை பார்க்க இதை மொத்தமாக நம்ம வந்து நல்லா வந்து வதக்கி எடுத்துக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை வதக்கி எடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்காக இதே மாதிரி ஒரு பேன் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டவ்வில் வச்சு ஃப்ளேம் ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இருக்கேன் கொஞ்சமாக எண்ணெய் போதும் நமக்கு நார்மலாக வந்து இந்த சி வெஜ் மோமோஸ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ஸ்டஃப்பிங் வச்சதுக்கப்புறமா இட்லி குக்கரில் வேக வைக்க தான் போகிறோம் நம்ம இப்போது ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து இந்த வெஜ்ஜிஸ் எல்லாம் வேக வைக்கணுன்றது கிடையாது பட் சில பேர் அப்படியே பண்ணிவிடுவாங்க பட் எனக்கு வந்து அந்த ஃப்ளேவர் வந்து பிடிக்காது கொஞ்சம் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நல்ல வேகாமல் இருக்கும் இல்லையா ஸோ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வதக்கி வைக்கும்போது நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் வரும் அதுக்காக தான் நல்ல டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம இப்போ வந்து வதக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நமக்கு எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டாக நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் சேர்த்துக்கலாம்
ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கனாலே போதும் ஸோ இந்த டைமில் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சமாக வதங்கிடுச்சு ஸோ இந்த டைமில் நம்ம வந்து இந்த எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா பன்னீர் பன்னீரையும் சேர்த்துக்கலாம் பன்னீர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நம்ம வந்து ரொம்ப வதக்கணுன்றது கிடையாது ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் வதக்கினா போதும் ஸோ இது கூட கொஞ்சமாக பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ அதுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் பெப்பர் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் நமக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் நம்ம வந்து உதிரி உதிரியாக போட்ட பன்னீரும் இது கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆற விட்டுடலாம் ஆற விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிடலாம் ஓகேவா நமக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஆறிடுச்சு பாருங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து மோமோஸ் பண்றதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க உங்களுக்கு மாவு வந்து நல்லா வந்து பிசைஞ்சு நல்ல ஒரு சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மோமோஸ்க்கான பேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம வந்து ஷேப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நல்லா வந்து சப்பாத்தி மாதிரி நைஸாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப திக்காகவும் எடுக்கக்கூடாது கொஞ்சம் தின்னாகவும் எடுக்கக்கூடாது ஒரு மீடியம் சைஸில் நம்ம வந்து பரத்தி எடுத்துக்கலாம் வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பு நமக்கு வேணும்னா நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் இப்போ வந்து ரவுண்ட் ஷேப்புக்காக இந்த மாதிரி ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் எடுத்துருக்கேன் டிஃபன் பாக்ஸை வச்சு நான் வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பு கொண்டு வரேன் உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஷேப் வேணான்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லைனா இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா உங்களுக்கு ரவுண்டாக வரும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ரவுண்டாகவே எடுத்துக்கலாம் எனக்கு சுத்தமாக ரவுண்டாக வராது ஸோ நான் இந்த மாதிரி எடுத்து ரவுண்ட் பண்ணிக்குவேன் ஸோ அந்த எக்ஸஸாக வருது இல்லையா மாவாக நம்ம வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் மறுபடியும் நம்ம வந்து மோமோஸுக்காக மாவுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப தின்னாகவும் கிடையாது ரொம்ப திக்காகவும் கிடையாது இந்த மாதிரி வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதில் மோமோஸுக்கான ஸ்டஃப்பிங்ஸ் எல்லாம் வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் பண்ணதை எடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து கொஞ்சமாக நம்ம வந்து பண்ணி வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸை வச்சிடலாம் ஸோ கொஞ்சமாக வச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஷேப் நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சமாக இப்படி எடுத்துட்டு நம்ம வந்து சாரிக்கு நொறி பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து பாருங்க இந்த சைடு இருக்கு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு கொஞ்சமாக ட்விஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து ஒரு ஷேப் மாதிரி ரெடி ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வருமோ நீங்க அந்த ஷேப் வச்சுக்கலாம் அப்புறமா இங்கே எக்ஸஸாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் மோமோஸுக்கு மோமோஸுக்கு பர்டிகுலராக இந்த ஸ்பேஸ் இந்த மாதிரி ஷேப்பில் தான் இருக்கணுன்றது கிடையாது இல்லையா உங்களுக்கு எந்த ஷேப் பிடிக்குமோ அந்த ஷேப் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அப்புறமா நம்ம வந்து அதை வைக்கிறதுக்காக ஒரு தட்டு எடுத்துருக்கோம் ஸோ அதில் கொஞ்சமாக கீ தடவிருக்கோம் ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து அந்த மோமோஸை வைக்கும்போது அதிலே நம்ம வந்து திக்காக இருந்துடக்கூடாது இல்லையா அதுக்காக அதிலேயே வச்சு அந்த மாவு அதில் ஒட்டக்கூடாதுன்றதுக்காக ஒரு கீ தடவின பாத்திரத்தில் நம்ம இந்த மோமோஸை வைக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வருமோ அந்த ஷேப் வைக்கலாம் நான் இன்னொரு ஈஸியான ஷேப் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இன்னொரு இன்னொரு மாடல் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் டிசைன் சிம்பிள் டிசைன் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஸ்டஃபிங் வச்சிடுறேன் வச்சதுக்கப்புறமா அந்த ஓரத்தையெல்லாம் கொஞ்சமாக தண்ணியில் நம்ம வந்து நினச்சிக்கலாம் ஏன்னா வந்து ஒட்டுறதுக்காக ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டுறதுக்காக நம்ம தண்ணியில் கொஞ்சமாக நினச்சிக்கிறேன் நினச்சதுக்கப்புறமா இந்த இடத்துலேருந்து இப்படியே நம்ம வந்து கொண்டு வந்து இந்த எண்டில் ஸ்டிக் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம தண்ணியில் வச்சதுனால நல்லா உங்களுக்கு திக் ஆகும் பாருங்கள் அதில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்க் எடுத்துட்டு லைட்டாக இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க பொறுமையாக பண்ணுங்க அப்போ நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஃபினிஷிங் வர பாருங்கள் இந்த மாதிரி இப்போ வந்து பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு வந்து சிம்பிள் டிசைன் தான் ஆனால் வந்து நல்ல பார்க்குறதுக்கே அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி பண்ணி விட்டுக்கலாம் நம்ம வந்து ஸோ இது ஒரு மாடல் 
வெஜ்ஜஸ்ல தண்ணி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இந்த எண்ட்ல இருந்து இந்த எண்டுக்கு கொண்டு வந்து நல்ல ஒட்டி விட்டுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸோ இப்போ ஒட்டினதுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் அந்த ஃபோர்க்கு எடுத்து நம்ம முன்னாடி பண்ணுவோம் இல்லையா அதே டிசைன் மாதிரி பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இப்போ இதை பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த எண்டு இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு எண்டையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணி விட்டுடலாம் பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு புதுசாக ஒரு டிசைன் வருது பார்த்தீங்களா இந்த ரெண்டு எண்டையும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இங்கே கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துடலாம் தண்ணி சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து எடுத்து விட்டுடலாம் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு டிசைன் ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒன்று ஒன்றா டிசைனாக பண்ணி எடுத்துகிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி மூணு டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஸோ நான் மொத்தத்தையும் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நான் இப்போ வந்து மோமோஸோட ஷேப்லாம் நல்லா பண்ணிட்டேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து இட்லி குக்கரில் தான் வேக வைக்கிறோம் ஒரு ஒருத்தங்க ஸ்டீமரில் வேக வைப்பாங்க இப்போ ஸ்டீம் ஸ்டீமர் இல்லைனா நம்ம வந்து இட்லி குக்கர்லேயே வேக வச்சிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இட்லி தட்டி எடுத்துகிட்டு எப்படி வைக்கணுன்றதை நான் காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த இட்லி தட்டோட குழியிலலாம் நல்ல எண்ணெய் தடவிக்கலாம் ஏன்னா எண்ணெய் தடவும் போது தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த மாவு அதிலே ஒட்டாமல் வரும் அதுக்காக தான் ஸோ இப்போ தடவினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஒன்றில் ஒரு குழியில் ஒன்று வைக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும் ஏன்னா நிறைய வச்சோம்னா ஒன்று கூட ஒன்று ஒட்டி அந்த ஷேப்பே இல்லாமல் வந்துடும் அதுக்காக தான் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒன்று ஒன்றா எடுத்து வச்சதுக்கு அப்புறமா வேக வச்சிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து வேக வச்சதுக்கு அப்புறமா எப்படி இருக்குன்றதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து வெஜ் மோமோஸ் இப்போ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த வெஜ் மோமோஸை வந்து நம்ம இல்லை ஷெஷ்வான் சாஸ் இல்லைனா நம்மளுக்கு மோமோஸ் சட்னி இது கூட எல்லாம் சாப்பிட்டா செம்ம காம்பினேஷனாக இருக்கும் நான் இந்த ஷெஷ்வான் சாஸ் அண்ட் மோமோஸ் சட்னி எல்லாம் நீங்கள் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் செக் பண்ணி பாருங்கள் நான் இப்போ இதில் வந்து டொமேட்டோ சாஸ் தான் வச்சுருக்கேன் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றதை எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் மறுபடியும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோவோடு உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ பாய்